。各位观众，大家好，又到了真源故事馆的时间。今天要分享的主题是。红衣法师时段智慧之言。首先，先初步介绍著名的佛教僧侣红衣法师。红衣法师，西元一八八零年出生于天津，西元一九四二年原籍于泉州，俗名李叔同，普名文涛，又名陈曦，学名广侯。字习双，所以又名李习双，又别号树统。他是中国话剧的开拓者之一，在音乐、书法、绘画和戏剧方面都颇有造诣。从日本留学归国后，担任过教师、编辑之职，后来剃度为生，出家后号红衣，法名。演音，晚年又号晚晴老人。生于天津时，因其生母本为浙江平湖之龙家女，后来李叔同父母南迁上海，每每自言浙江平湖人，以纪念其生母。因精通绘画、音乐、戏剧、文法、篆刻和诗词，为现代中国。著名艺术家、艺术教育家，中心佛教南山律宗，又为现代著名的佛教僧侣。他是第一个向中国传播西方音乐的先驱者，创作的《送别歌》：“长亭外，古道边，芳草碧连天。”历经几十年，传唱经久不衰，成为经典名曲。同时，他也是中国第一个开创裸体写生的教师，卓越的艺术造诣，先后培养出了名画家丰子恺、音乐家刘植平等一些文化名人。他苦心向佛，过不时，精研律学，弘扬佛法，普度众生出苦海，原籍于泉州。被佛门弟子奉为律宗第十一代世祖，他为世人留下了咀嚼不尽的精神财富。他的一生充满了传奇色彩。他是中国绚烂至极，但又归于平淡的典型人物，是中国传统文化与佛教文化相结合的优秀代表，是中国近代史。最杰出的一位高僧，也是近现代国际上声誉甚高的知名人士。我们开始来聊一聊弘一大师时段度化人的智慧之言吧。一，独处是为了不陪他人演戏；不争是为了放过自己内心。远离是对伤害最大的鄙视。人与人之间最好的关系是没有关系，不远不近的关系适合所有情感，因为与任何人走得太近，都会是一场灾难。我一说，与人之间最好的关系是没有关系。所有情感最好的距离是不远不近的关系，那么是不是就是若即若离呢？还是始终看着对方的背影？各位观众，您细细品，在世间凡尘俗事当中，你是否有所体悟呢？二，天若欠你，天必还你。你尽管善良，福报即在来的路上。照顾好自己的健康和情绪，你的这一场人生就已经赢了大半，其余的上天自有安排。
。有人说，人生只是游戏，健康才是目的，快乐才是真谛。其实，健康和情绪都是自己修行的过程与修得的智慧所给予的。三，这辈子你最爱的人，就是上辈子最爱你的人。来的都是债，要还，还要还得干干净净。离开就是还清了。即使错的是别人的，业也是自己的。前世不欠，今生不见。若是相见。定有亏欠。其实世间茫茫天数中都是注定好的，缘起与缘灭，这世间所有的一切都是必然，没有偶然。四，人生不过三万天，借付臭皮囊而已。生命没有永恒，时间一到。该老的老，该走的走，临了空空，没你也没我，无一物带走。我们最终只是时间的过客，何必执念？努力过后，得失随缘，自在随心。我家提倡的随顺因缘，顺其自然，与道家的。道法自然，有异曲同工之妙。不起执着，也就不绑住自己，自在解脱。五，镜中藏了一个真字，越想真，心越要静；稳中藏了一个急字，越急躁，心越要稳。忍中藏了一个刀字，越忍越要看清事态；忙中藏了一个王字，越忙越要照顾好自己。中华文化真是博大精深，在文字的精华底蕴里，即可拆文解字，揭示道理与禅意啊。六。所有的运势都讲究一个时机，时机未到，莫怨，莫念，莫琢磨，要忍，要容，要坚定。时机到了，莫贪，莫傲，莫自大，要稳，要静，要随缘。你必须跌入从未经历的谷底。才能站上从未达到的高峰。水到绝处是风景，人到绝境是重生。烦恼及菩提，所谓不经一事，不长一智。菩提觉知，波若智慧，都是在烦恼中学习转念，在执着中学习转心。修得正悟的七，人生没有什么不能放下，执于一念，将受困于一念，一念放下，便自在于心间。一念花开，一念花落，一念放下，万般自在。佛家一直提倡的。不起执着心，就是这个道理。要不起执着很难，所以要运用修得正悟的智慧，去转念与转心，心念放下即解脱。八，当你的修为越来越高时。就会真正开始理解身边的每一个人，没有好坏，没有对错
，只是它们处在一个不同的能量频率中，显化出不同的状态，做了不同的选择，有了不同的语言和行为。明白了这一点，也就会生出真正的爱和慈悲。也就会允许接纳、理解、包容以及真诚。试着用对方的角度去思维、分辨，你会发现，其实这世间没那么差。多些接纳、理解、包容以及真诚，试着用爱和慈悲来看这世界。九，缘分本来就稀薄寡淡，相伴一程已是万分感激。没有什么东西是一成不变的，没有谁能一直陪着谁。只要同行的时候是快乐的，就是好的相遇。至于怎么走散的，是重要。如若流年有爱，就心随花开；如若人走情凉，就手心自暖。珍惜人生每个阶段陪伴着你的人，每个人都有自己的路要走。出生来时一个人，走时也会一个人，自己的心里。也是自己背。黄泉路上不相逢，且走且珍惜，不留遗憾，只有祝福。阿弥陀佛。十，人有千面，心有千变，见人少说话，见事少掺和。手嘴不惹祸，手心不出错。修好自己的心，立好自己的德。世人所争，不过人间一碗烟火。偏偏这碗人间烟火，聊尽世人千般惆怅，万般沧桑。弘一大师人生从绚丽自己的高处，但又归于平淡，不限于人间烟火。他竟然是这样高修行、智慧心境的一位高僧，相当杰出的传奇人物，是我个人的偶像。我个人蛮喜欢那一段话：我们最终只是时间的过客，何必执念？努力过后，得失随缘，自在随心。您喜欢这时段度化人智慧之言的哪一段呢？今天就分享到这边，谢谢大家。阿弥陀佛。喜欢我们的内容，请按赞、订阅、加分享。